قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا தூணின்றி வான் படைத்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த உரையுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் இறைவனாகவோ அல்லது இறைவனுடைய மகனாகவோ நினைக்கக்கூடிய வணங்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பற்றி குர்வான் இறைவேதம் குர்வான் பேசுது இப்படி பேசுகிறது எத்தனையோ கிறிஸ்தவ சகோதரர்களுக்கு இன்னுமே தெரியாமல் இருக்குது மற்ற மதங்களை சார்ந்த சகோதரர்களாக இருந்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் அவங்க கடவுளாக வணங்கக்கூடிய ஒருவரை பற்றி எதுக்கு இவங்களுடைய மதத்தில் பேசப்படணும் அதில் வேதத்தில் பேசப்படணும் அப்படின்னு இன்னும் அது தெரிஞ்ச சகோதரர்களாக இருந்தாலும் கூட என்ன தான் அப்படி பேசுது என்று தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு இருக்குது காரணம் இயல்பிலேயே நமக்கு என்ன விளங்கும் அப்போது மோசமான ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லுது அவரை பற்றி அவரை கெட்டவர் மோசமானவர்னு தான் சொல்லுது போல் குரான் அப்படின்ற ஒரு சந்தேக பார்வை சிலருக்கு இருக்கலாம் எனவே இயேசுவை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது என்பதை சொல்வதற்கான ஒரு சுருக்கமான உரை தான் இது இரண்டாவதா உங்களுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பேசுவதற்கோ அல்லது குரான் இயேசுவை பற்றி பேசுவதற்கோ என்ன அவசியம் இருக்குது என்று நிறைய பேர் கேட்கலாம் இதுக்கான ஒரு அடிப்படை அடிப்படையை சொல்கிறேன் இறைவன் இந்த உலகத்தை படைச்சான் மனிதர்களை படைச்சான் மனிதர்கள் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுப்பதற்காக வழிகாட்டுவதற்காக பல இறை தூதர்களை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினான் நோவா ஆப்ரஹாம் மோசஸ் ஜி முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் இப்படி பல இறை தூதர்களை இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினான் அலஹிமுஸ்லாம் இந்த மாதிரியான தூதர்களை அனுப்பினும் போது அதில் கடைசி இறை தூதர் தான் முகமது சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் இந்த முகமதுக்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர் தான் இறை தூதர் தான் இயேசு அவங்க இயேசு இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட கடைசிக்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு இறை தூதர் இவரை மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவருக்கு பின்னாடி கடவுளாகவும் கடவுளுடைய மகனாகவும் ஆக்கினாங்க இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது இதை அவருடைய வரலாறு ரீதியாக சொன்னால் நமக்கு புரியும் இந்த குரான் முஸ்லீம்கள் பின்பற்றக்கூடிய குரான் ஆனது உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவானதாக இருந்தாலும் கூட இந்த குரான் இயேசு அலை இஸ்லாம் அவங்கள பற்றி இயேசுவை பற்றி பேசுது நிறைய இடங்களில் பேசுது முகமது அவங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி பேசுனதை விட அலை இஸ்லாம் அவங்களுடைய குடும்பத்தை பேசினதை விட அவங்களுடைய வரலாறை பேசினதை விட இயேசு அவங்களுடைய வரலாறு தான் குரான் அதிகமாக பேசுது அவங்களுடைய தாயாருடைய வரலாறு தான் அதிகமாக பேசுது இந்த குரானில் முகமதுடைய குடும்பத்து பெண்கள் பெண்களுடைய பேரில் ஒரு அத்தியாயம் கூட கிடையாது ஆனால் மரியம் மேரி மேரி அவங்களுடைய பேரானால் அந்த மரியம் அழகி செலாம் அவங்களுடைய பேரில் குரானில் ஒரு அத்தியாயமே இறைவன் இறக்கியிருக்கான் இன்னும் மூணாவது அத்தியாயம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் பத்தொம்போதாவது அத்தியாயம் இப்படி பல அத்தியாயங்களில் இவங்களுடைய வரலாறு பேசப்படுது ஒரே வரலாறு திரும்பவும் இன்னும் விரிவாக இன்னொரு அத்தியாயத்தில் பேசப்படும் இப்படி நிறைய இடங்களில் இயேசுவை பற்றியும் அவங்களுடைய தாயார் மேரி அவங்கள பற்றியும் பேசப்படுது அழகி முஸ்லாம் எனவே இப்போது வரலாறுக்குள்ளே போவோம் முதலாவதாக இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறது எல்லாமே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிரியா ஃபலஸ்தீன் அந்த மாதிரியான அந்த பகுதிகளில் வச்சுக்கோங்க அங்கே அன்றைக்கு யார் இருந்தாங்கன்னா இஸ்ரேவேலர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இன மக்கள் இருந்தாங்க இஸ்ரேவேலர்களில் ஒரு தனி இனம் அவங்க அந்த மக்கள் இருந்தாங்க அவங்களில் அன்றைக்கி யார் இருந்தாங்கன்னா யூதர்கள் இருந்தாங்க அதே போல் அதுக்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்ட சரி இறை தூதருடைய சரியான வழிமுறையை பின்பற்றி தூய்மையான இறைவன் சொன்ன மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழக்கூடிய சில மக்கள் இருந்தாங்க அவங்கள நம்ம முஸ்லீம்கள்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு மத்தியில் ஜக்கரியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டிருந்தாங்க ஜக்கரியா நபி அலி இஸ்லாம் அவங்க இருந்தாங்க அதில் இம்ரான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் ஒருத்தர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய மனைவி ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க இறைவன் கிட்ட யா அல்லா இறைவா நீ எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை கொடுத்தால் நான் உனது இல்லத்திற்கு இறை இல்லத்திற்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு சேவகனாக விட்டு விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு நேச்சர் செஞ்சு ஒரு குழந்தையே கேட்குறாங்க இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனையாக அவங்களுக்கும் குழந்த பிறக்குது ஆனால் பிறந்த குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இந்த பெண் குழந்தை தான் மரியம் என்று சொல்லக்கூடிய மேரி அழகி செலாம் இந்த பெண் குழந்தையாக பிறந்துருச்சா இப்போ என்ன செஞ்சாங்க சரின்னு பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவங்களையும் அந்த ஆலயத்துக்கு நேர்ச்சி செஞ்ச மாதிரி விட்டுட்டாங்க அவங்க அந்த ஆலயத்தில் தான் வளர்கிறாங்க யாருடைய பொறுப்பில் ஜக்கரியா நபி அழகி செலாம் இருக்கார்ல அவருடைய பொறுப்பில் தான் இவங்க வளர்கிறாங்க மிக சிறந்த ஒரு பெண்ணாக ஒழுக்கமுள்ள நல்ல கற்புள்ள மிக சிறந்த வணக்கங்களை அதிகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்கசாலியான பெண்ணாக இந்த மேரி என்று சொல்லக்கூடிய மரியம் அலி இஸ்லாம் அவங்க வளர்கிறாங்க குருவான் அவங்கள பற்றி சொல்லுது இந்த உலகத்திலேயே இறைவன் சிறந்த பெண்ணாக இவங்கள தான் தேர்ந்தெடுத்தான் அப்படின்னு அப்படியான சிறப்புகளை குரான் சொல்லுது இந்த நிமிஷம் கூட நான் மேரி மரியம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள பற்றி பேசும்போது அழகி இஸ்லாம் அவங்க மேலே சாந்தி உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பேசக
ஒரு முறை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க திரையிட்டுருக்கிறாங்க திரையிட்டுட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு வானவர் வர்றார் ஒரு வானவர் ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் வானவர்னால் இறைவன் ஏதாவது சொல்லி அனுப்பக்கூடிய செய்திகளை மனிதர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்காக அதுக்கும் இல்லாமல் பல பல விஷயங்களுக்கு படைக்கப்பட்டாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்திற்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு அவர் ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் இந்த ஜிப்ரேல் என்ன செய்கிறாருனா இவங்க கிட்டே வர்றார் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் மரியமே மனித உருவத்தில் வர்றார் மனித உருவத்தில் வந்து அந்த செய்தியை சொல்கிறார் மரியமே இறைவன் உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கப் போகிறது என்ற நல்ல செய்தியை சொல்ல சொல்லி அனுப்பியுள்ளான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் அவருடைய பேர் அல் மசீஹ் ஈசா இவனு மரியம் அவருடைய பேர் ஈசா ஏசுன்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம குரோனில் ஈசான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவருடைய பேர் ஈசா அலிஹி இஸ்லாம் இந்த குழந்தையை பற்றி அவங்களுக்கு பிறக்க போகக்கூடிய அந்த குழந்த குழந்தையை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க வை கல்லி முன்னா சுஃபில் மஹதி அவர் தொட்டில் குழந்தையாக இருக்கும்போதே பேசுவார் வ கஹ்ல ஓமின சாலிஹீன் அவர் நல்ல ஒழுக்கமுடையவர்களிலேயே ஒருவராக இருப்பார் என்று அந்த குழந்தையை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அதை கேட்டுட்டு அவங்க இறைவன்ட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சு கேட்குறாங்க இறைவா எனக்கு எந்த ஒரு ஆணுமே தீண்டாமல் இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இறைவன் அதுக்கு பதில் சொல்கிறான் இறைவன் அதுக்கு சொன்னால் கால கதா அலி கல்லா ஹுயஹ்லு குமாயஷா அப்படித்தான் இறைவன் அவன் எதை நாடுகிறானோ எதை விரும்புகிறானோ அவன் படைக்கிறான் இதா கதா அம்ரன் அவன் ஒரு காரியத்தை எதையாவது ஒன்றை செய்ய நினைத்தால் அதை குன் ஆகு என்று சொன்னால் அது ஆகிவிடும் இறைவன் உன்னை படைக்கணும்னு நினச்சிட்டா ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு நினச்சா குன் ஆகுன்னு சொல்லுவான் அதோடு அது ஆகும் அப்படிப்பட்ட படைக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையவன் தான் இறைவன் எனவே ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆணுடைய தொடர்பு படுத்தி பிறகுத்தான் இறைவனுக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியும் என்பது கிடையாது இறைவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு விதியாக அதை வச்சுருக்கிறான் ஆனால் விதிவிலக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தான் இந்த மேரி என்று சொல்லக்கூடிய மரியமலை செல்லாம் அவனுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆணுடைய தொடர்பும் இல்லாமல் தான் இறைவன் அற்புதமான அதிசயமான முறையில் குன் ஆகு என்ற முறையில் ஒரு குழந்தையை கொடுத்தான் இதுக்கு பிறகு என்ன செய்யுது அப்படின்னா அவங்க கற்பமாகிறாங்க கற்பித்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க ஒரு தூரமான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு குழந்தையை பெற்று எடுத்துகிட்டு அந்த சமுதாயத்துக்கு வர்றாங்க இப்படி வந்தால் என்ன ஆகும் அந்த மக்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்க இவங்க அந்த குழந்தையை சுட்டி காட்டுறாங்க எதாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகிட்டே கேட்டுக்கோங்கன்னு ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு வை கல்லி முன்னாஸ் ஃபில்மாஹதி அவர் தொட்டில் குழந்தையாக இருக்கும்போது பேசக்கூடியவராக இருப்பார் அப்படின்ற அறிவிப்பு அவங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருந்தது அவங்க கை நீட்டி அவங்கள காட்டுறாங்க அப்போ அந்த மக்கள் கேட்குறாங்க தொட்டில் குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகிட்ட போய் நாங்கள் என்னத்தை கேட்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏசு ஏசா அலி இஸ்லாம் அவர் பேசினார் இந்த சம்பவம் மேரி என்று சொல்லக்கூடிய மரியமலை இஸ்லாம் அவங்கள தூய்மையான பெண் தான் என்று நிரூபிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம் ஆனால் இந்த சம்பவம் பைபிளில் வராது வர வாய்ப்பும் இல்லை இருந்தால் அதை எடுத்துருக்கணும் ஏன்னா சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எப்படி இயேசு பேசினாங்க இயேசு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க என்ன வார்த்தை தெரியுமா கால இயேசு பேசினார் இன்னி அப்துல்லா நான் அல்லாஹுடைய அடிமை அத்தானியல் கிதாப் வஜ அலனி நபியா எனக்கு இறைவன் வேதத்தையும் கொடுத்துருக்கிறான் இந்த மக்களுக்கெல்லாம் இறை தூதராகவும் ஆக்கியிருக்கிறான் என்று சொன்னாங்க இயேசு பேசின முதல் வார்த்தை இன்னி அப்துல்லா நான் அல்லாஹுடைய அடிமை இப்படி இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு பிறகு இயேசு மரியமலை இஸ்லாம் அவங்க தூய்மையான பெண் அப்படிங்கிறது நிறுவனமாகிறது இந்த பிரச்சனை அதோடு முடியுது அதுக்கு பிறகு இயேசுனுடைய வாழ்க்கை இயேசுனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இறைவன் பல இறை தூதர்கள் அனுப்பினான் அந்த எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் அவங்கவுங்களுக்குன்னு சில அற்புதமான அதிசயமான மனித சக்திக்கு மீறின விஷயங்களை செய்வதற்கான அனுமதியை கொடுப்பான் அது போல கொடுக்கப்பட்ட அனுமதிகள் அற்புத அனுமதிகள் அப்படின்னு இயேசு அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கும் உண்டு அதை அவங்களே சொல்கிறாங்க நான் என்னென்ன செய்வேனா ஒரு களிமண்ணில் ஒரு பறவையை செஞ்சு அதை ஊதி விடுவேன் அது உயிருள்ள ஒரு பறவையாக போகும் உயிருள்ள ஒரு பறவையாகும் பிறவையிலே குருடர்களாக இருக்கக்கூடியவங்கள குணப்படுத்துவேன் குஷ்டம் உள்ளவங்களை குணப்படுத்துவேன் மரணித்தவங்களை உயிர்ப்பிப்பேன் எப்படி இதுன்னு இல்லா அல்லாஹுடைய அனுமதியை கொண்டு இந்த மாதிரியான அற்புதங்கள் எல்லாம் செய்வேன் இப்படி பல அற்புதங்கள் அவங்க செஞ்சுட்டு வர்றாங்க எதற்காகனா அவங்க இறை தூதர் நிரூபிக்கப்படணுமே மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணுமே இப்படி இறைவன் கொடுத்த அற்புதங்களில் ஒன்று தான் இந்த மாதிரியான அற்புதங்கள் இப்படி அற்புதம் செய்யக்கூடிய ஒருவராக அந்த ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர் வாழ்கிறார் அதே போல் அவர் பிரச்சாரமும் செய்கிறார் அவர் இறை தூரா தூதர் தானே அந்த சமுதாயத்தில் பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்ன பிரச்சாரம் செய்கிறாரு இன் அல்லாஹ
நானாக இருந்தாலும் நீங்களாக இருந்தாலும் அவன் தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் நாம் அவனைத்தான் வணங்க வேண்டும் ஃபாபுது எனவே அவனையே வணங்குங்கள் ஹாதா சுராத்தும் முஸ்தகீம் இதுதான் நேரான சரியான வழியாகும் என்று பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க இந்த பிரச்சாரத்தை தான் படைத்த இறைவனை மட்டும்தான் வணங்கணும் என்ற பிரச்சாரத்தை தான் இயேசு என்று சொல்லக்கூடிய ஐசா அலி இஸ்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க இந்த பிரச்சாரத்துக்கு பிறகு சில மக்கள் குறிப்பிட்ட மக்கள் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்படி ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் ஹவாரியுன்கள் என்று அழைக்கப்பட்டாங்க ஒரு முறை இயேசு அலி இஸ்லாம் அவங்க கேட்குறாங்க மக்கள் சிலர் அவரை நிராகரிக்கிறாங்க இவர் இறை தூதர் கிடையாது அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிற நேரத்தில் நிராகரித்த நேரத்தில் அவர் கேட்குறாரு அல்லாவுக்காக எனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஹவாரியன்கள் சொல்றாங்க நாங்க உங்களுக்கு அல்லாவுக்காக உதவி செய்யக்கூடிய உதவியாளர்கள் அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆமன்னா பில்லா நாங்கள் அல்லாஹாவை நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அஷ்ஹதுபி அண்ணா முஸ்லிமூன் மேலும் நாங்கள் சாட்சி சொல்கிறோம் நாங்கள் படைத்த இறைவனான அல்லாஹுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு வாழக்கூடிய முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் என்று சாட்சி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த செய்தியை குரானில் பதிவு செய்யப்படுது எனவே இயேசு அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு அற்புதம் செய்யக்கூடிய ஒரு இறை தூதராக அதிக அளவில் அற்புதம் செய்யக்கூடிய ஒரு இறை தூதராக இருந்தார் படைச்சேறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரத்தை செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்கள் ஹவாரியன்கள் என்று அழைக்கப்பட்டாங்க அவங்க தங்களை தாங்களே இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு குரூப்பாக இருந்துச்சு ஒன்று அவர் இறை தூதரே இல்லை என்று அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மக்கள் இரண்டாவது இவர் இறை தூதர் தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்ட இந்த மக்கள் இதில் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் யாருன்னா யூதர்கள் இந்த யூதர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு திட்டம் திட்டுறாங்க சதி செய்கிறாங்க அல்லா சொல்கிறான் குரானில் வ மக்கரு வ மக்கர் அல்லா அவர்களும் சதி செஞ்சாங்க அல்லாவும் சதி செஞ்சான் வல்லா ஹுஹைருல் மாக்கேன் ஆனால் அல்லா சதி செய்வதிலேயே சிறந்தவனாவான் என்ன சதி தெரியுமா அவங்க கொலை செய்கிறதுக்கு திட்டம் போடுறாங்க அல்லா என்ன செய்கிறான் இயேசு ஐசா அலி இஸ்லாம் அவங்கள தன் பக்கம் வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தி கொள்கிறான் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆளுக்கு என்ன செய்கிறான்னா இயேசு அலி இஸ்லாம் அவருடைய தோற்றத்தை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கப்படுது இதுதான் நடந்தது அல்லா குரானில் சொல்கிறான் இயேசு அவங்க கொல்லவும் இல்லை சிலுவையில் அறையவும் இல்லை அல்லா அவர்களை தன் பக்கம் வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் எனவே இயேசு அவங்க கொல்லப்படலை கடைசி வரைக்கும் கொல்லப்படலை இப்போவும் இந்த நிமிஷமும் இயேசு உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்பது முஸ்லீம்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கை இயேசு உயிரோடு தான் இருக்கிறார் இந்த உலகம் அழிவதற்கு முன்னால் இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் அவர் வருவார் என்பது முஸ்லீம்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கை இயேசு கொல்லப்படவே இல்லை இதுதான் நடந்தது இதுக்கு பிறகு தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இயேசுவை சில மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டாங்க இறை தூதர்னு சில மக்கள் இவர் இறை தூதராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு நிராகரித்தாங்க ஆனால் யாருமே இதுவரைக்கும் அவர் கடவுள் என்றோ கடவுள் என்ற மகன் மகன் என்றோ சொல்லவே கிடையாது இதுவரைக்கும் அப்படி ஆக்கப்படவே இல்லை கடைசியில் பின்னாடி வந்த மக்கள் தான் அவரை கடவுள் என்றோ கடவுளுடைய மகன் என்றோ ஆக்கினாங்க வேதங்களில் மாற்றங்களை கூட்டல்கள் குறைத்தல்களை ஏற்படுத்தினாங்க அல்லா குரானில் சொல்கிறான் மறுமை நாளில் விசாரணை நாளில் இந்த உலகமெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யப்படும் இறைவனால் எல்லாருக்கும் அப்போ இறைவன் இயேசு ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்பான் ஈசாவே இயேசுவே நீங்கள் படைத்த இறைவனான அல்லாஹுவை விட்டு விட்டு என்னையும் என்னுடைய தாயாரையும் கடவுளாக எடுத்து வணங்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்களா அப்படின்னு அல்லா கேட்பான் அப்போ அவர் சொல்லுவார் யா அல்லா எனக்கு உரிமை இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்வதற்கு இல்லை எனது உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நீ அறிவாய் உனது உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நான் அறிய மாட்டேன் நீ நன்கு அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யா அல்லா நீ எனக்கு கட்டளையிட்டபடி நான் இருக்கும் காலமெல்லாம் எனது இறைவனும் உங்களது இறைவனுமான படைத்த இறைவனான அல்லாஹாவையே வணங்குங்கள் என்பதைத்தான் நான் சொல்லி வந்தேன் நான் இருக்கும் வரைக்கும் அவங்கள கண்காணிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தேன் நான் இல்லாத போது நீ என்னை உயர்த்தி கொண்ட பிறகு நீ தான் அவர்களை கண்காணிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாய் நீயே சாட்சியாளன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு அப்படியான ஒரு சம்பவம் நடக்கும் என்பதை இறைவன் குரான்லேயே முன்கூட்டியே சொல்லி காட்டுறான் எனவே இயேசு ஐசா அலி இஸ்லாம் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க கடவுள் என்றோ கடவுள் என்ற கடவுளுடைய மகன் என்றோ ஆக்கப்படவே இல்லை பின்னாடி தான் ஆக்கப்படுறாங்க சரி இது எப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க எப்படி கடவுள் என்றோ கடவுளுடைய மகன் என்றோ ஆக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு பார்க்கலாம் இந்த உலகத்துடைய இயல்பில் ஒன்று அற்புதங்களுக்கும் அதிசயங்களுக்கும் கடவுள் தன்மை கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பு ஏதாவது ஒரு அற்புதமான அதிசயமான விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா அதுக்கு உடனே கடவுள் தன்மையை கொடுக்கறது நம்ம மக்களுடைய உலக மக்களுடைய இயல்பு ஏதாவது ஒரு கடவுள் தன்மை கொடுக்கப்பட்டு இடங்களோ அல்லது மனிதர்கள
வாழ்க்கையில் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து போகிற வரைக்கும் உயர்த்தப்படுற நேர வரைக்கும் எல்லாமே அற்புதம் தானே எனவே இதன் காரணமாக கூட அவங்க கடவுள் தன்மை கொடுக்கப்பட்டவராக ஆகியிருக்கலாம் கடவுளுடைய மகன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு இப்படியான இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் இறைவேதம் குருவான் மறுப்பு கொடுக்குது இறைவன் மறுப்பு சொல்கிறான் எந்த அடிப்படைகள் எல்லாம் தவறு எந்த கொள்கைகள் எல்லாம் தவறு ஏன் இப்படி தவறான சிந்தனைக்கு போனாங்க இப்படி பல மறுப்புகளை குரான் சொல்லுது சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க சொல்லுவாங்க எதுக்காக கடவுளுடைய மகன்னு சொல்கிறீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இவர் தந்தை இல்லாமல் பிறந்தார் அதனால தான் நாங்கள் கடவுளுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இறைவன் இதுக்கு மறுப்பாக சொல்கிறான் இயேசுவுக்கு உதாரணம் ஆதாம் தான் அப்படின்னு ஏன்னா இயேசு தந்தை இல்லாமல் பிறந்தாரும் தானே அவரை கடவுளுடைய மகன்னு சொல்கிறீங்க ஆதாம் தாயும் இல்லாமல் தந்தையும் இல்லாமல் பிறந்தார் ஆனால் அவரை கடவுள்னு சொல்லலையே இவர் எப்படி ஆதாம் எப்படி கட தந்தையும் இல்லாமல் தாயும் இல்லாமல் படைக்கப்பட்டாரோ குன் ஆகு என்று சொல்லப்பட்டு படைக்கப்பட்டாரோ அதே போல தான் இவரும் குன் என்று சொல்லி ஆக ஆகு என்று சொல்லி தான் படைக்கப்பட்டார் இதில் இறைவனுக்கு கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்ற ஒரு மறுப்பை இறைவன் சொல்கிறான் இரண்டாவதா யூதர்கள் ஆப்ரஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய இப்ராஹிம் அவங்கள இறை தூதரை ஏற்றுக்கொள்வாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி உள்ள ஒரு இறை தூதர் அந்த இறை தூதரை கிறிஸ்தவர்களும் இறை தூதர்னு ஏற்றுக்கொள்வாங்க முஸ்லீம்களும் இறை தூதர்னு நம்புகிறாங்க இப்போ இறைவன் ஒரு வார்த்தையை கேட்குறான் ஆப்ரஹாம் யூதராகவோ கிறிஸ்தவராகவோ இருக்கவே இல்லை அது அவங்களும் ஏற்றுக்கொள்வாங்க அவர் படைத்த இறைவனான அல்லாஹுவே வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லீமாக இருந்தார் அப்படின்னு எனவே யூதமும் கிறிஸ்தவமும் நடுவிலிருந்து வந்தது இஸ்லாம் தான் ஆரம்பத்திலிருந்து இருக்குது நடுவில் பிரிந்த பிளவுகள் பிரிவுகள் தான் தவறான பிரிவுகள் தான் இந்த யூதமும் கிறிஸ்தவமும் என்று இறைவன் ஒரு மறுப்பு சொல்கிறான் இறைவனே கேட்குறான் அவர் யாராக இருந்தார் அப்போ அப்படின்னு அவர் யூதராக இருக்கிறதுல நீங்களே சொல்கிறீங்க கிறிஸ்தவராக இருக்கல நீங்களே சொல்கிறீங்க ஆப்ரஹாம் அலி சலாம் அப்போ அவர் யாராக இருந்தார் அவர் இறைவனான ஒரே ஒரே ஒரு இறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லீமாக இருந்தார் என்றும் இறைவன் மறுப்பு சொல்லி புரிய வைக்கிறான் இப்படி பல மறுப்புகள் பல வாதங்களை இறைவேதம் குறுவான்னு சொல்லுது இதெல்லாம் நீங்கள் குரானில் படித்து பார்த்தா தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இன்னொரு தலைப்பை நம்ம அதை பேசுவோம் குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த மறுப்பு வாதங்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் இந்த உரையினுடைய நோக்கம் ஏசு அழகி இஸ்லாம் ஈசா என்று சொல்லக்கூடிய ஏசு அவங்களுடைய சரியான வரலாறு மிக சுருக்கமான ஒரு உரையாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏசுவை பற்றி இஸ்லாம் கண்ணியப்படுத்துகிறது ஏசுவுடைய தாயாரை பற்றி இஸ்லாம் கண்ணியப்படுத்துகிறது அவங்க ரெண்டு பேரும் கடவுள் தன்மையெல்லாம் கிடையாது அவங்க மனிதர்கள் தான் சிறந்த மனிதர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் ஏசு அவங்க இறை தூதராக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய உண்மை படைத்த இறைவனான அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிறிஸ்தவ நண்பர்களுக்கும் சரியான புரிதலையும் சரியான வழியையும் பாதையையும் கொள்கையையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக எனது இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அக்கூல் கவுலி ஹாதா ஓ அஸ்தகுல்லா ஹலி வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா ஒருசுனிலும் <Sessizlik> ஒக்கீல <Sessizlik> 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 <Sessizlik>